事、啊，快去看姑姑。你已经穿上了这个世界上最可怕的衣服。接下来还需系铃人，正是。不过，只要你交出女卫越级者容，我便放过慕容清和药王山庄的所有人。身上穿的是解铃还需系铃人，你们救不了我的，快走！不，姑姑，我帮你脱下来，没用的。这铠甲是玄铁所造，连接的是铁蛛丝，什么神兵利器也砍不断。只要时候一到，里面秘密夹层的炸药便会爆炸。现在时候不多了，青子，你别管我，快走吧！不，姑姑，你别担心。不管怎么样，我一定要救你。龙红尘当年打造这件衣服，为的就是让穿的人受尽临死前的折磨，而让救的人受尽救不了人的痛苦。所以这件衣服才会被称为世界上最可怕的衣服。青子，放手吧，要不然今天我们全都要死在这里的。姑姑。落红尘的后人落秋山十年前的死，是不是和你有关？别废话，快想想办法！我再想，但有些话必须要问。姑姑，你知道王浩德出了事，所以加派了药王山庄的守卫，是不是怕王昭燕来复仇？王昭燕给你穿上这身衣服，就是要你受尽折磨而死。他是为了复仇吧？落秋山是不是你杀的？王浩德大哥跟这件事有没有关系？狄仁杰。虽然我不喜欢你，可我不得不佩服你的聪明才智。不过有些事情，并不是靠聪明就能解决的。我最后再劝你一句话：不要再追查王浩德的案子。有些人，你是惹不起的。青子，你扶儿过来。谨记了。出现在雾里，要我给青儿带句话，然后就不见了。什么话？他说会在药王谷外的月河村等你。哎，青儿，我跟你一块儿去吧。不，这是我跟王昭燕的恩怨，我要亲自跟他算清楚。不行，还是叔叔，现在不是争论的时候。药王山庄，慕容山听令。我离开以后，一定要保住药王山庄，没有我的命令，任何人不得离开。是，叔叔。
姑姑的后事交给你了。叔叔知道，你放心吧。小心点儿。慕容清说的对，王兆业现在是天下最危险的人，你留在药王山庄，可以减少牺牲。哎，你去哪儿？我不是药王山庄的人，想去哪儿就去哪儿。狄仁杰，撤！撤！撤！冲动！王占元手上也捏死我的温柔，他想毒害整个玉河村的人，不过是举手之劳。他故意把你约到这里，就是让你投鼠忌器。有办法将这全村的人都撤出去吗？不能殃及无辜。就算我有办法，我也不会做，因为我不会让你和王昭言同归于尽的。千万不要轻举妄动。两位这几天辛苦了，月河村的桂花茶呢，可以安心凝神。两位不妨坐下来漫长，或许可以帮助两位一清心中的疑虑困惑杀的，是。我一直把你当成知心好友，还帮助你假死逃婚，没想到你竟然恩将仇报。我欠亲姐姐的恩情，总有一天会加倍归还。但慕容云是死有余辜，杀人偿命，难道不是天道真理吗？我姑姑只会救人，她根本不会杀人。她救人只是为了赎罪，但人死不能复生。无论他救了多少人，死的还是死了。你是落红尘的后人。没错，落红尘就是我爷爷。我原来的名字叫落秋叶，我哥哥的名字叫落秋山。而慕容云，就是杀害我哥哥的三个凶手之一。你有何证据？无凭无据。我又怎敢忘恩负义，令亲姐姐痛恨伤心呢？但是，不知道亲姐姐是否愿意面对真相，听小妹把前尘往事细细道来呢？假如你有半句虚言，我会不惜一切代价让你血债血偿。我绝对不会让亲姐姐失望的。但是如果证据确凿，还请狄盼佐为我哥哥雪冤。如果这一切是真实的，我会还你哥哥一个公道的。说吧。谢谢狄大人。当年我爷爷落红尘，以天人之志，一双天宫妙手打造出红尘六绝之后，他知道会为后人带来灾祸。但是六绝是爷爷一生的心血所在，他实在是不忍将其毁去，令藏在六绝背后的秘密失传。于是，爷爷临终前，便要他的后人从此归隐山林，永远不得踏足江湖。所以，我和哥哥落秋山，是从小在深山老林里长大的，一直都过着与世无争的日子。月月，我回来了。哥哥，月月，我出生后不久。父母便先后离世，就只剩我和哥哥相依为命。但青天为伴，大地为邻的岁月，却是简单快乐。而我俩一直遵守家训，过着近乎与世隔绝的生活。但红尘六绝隐藏的秘密，却一直散发着致命的诱惑。终于，噩梦发生在我十岁的那年。爷爷，这个是咱们爷爷留下的捏死我的温柔，是六绝之一
，你发誓一定要用性命保护好他，记住了吗？千万不能交给别人，知道吗？直到今天，我每夜的梦还是不停的重复着那一夜，三个黑衣杀手杀我哥哥的每招每式，都清清楚楚的浮现在我的脑海中。哥哥受尽了折磨，我想哭，我想叫，但偏偏不敢哭，也无力叫。年年月月，朝朝暮暮，我仿佛看见第一个黑衣人如何把我哥哥打得当场吐血，但哥哥像疯了似的反击。突然，他又像中了第二个黑衣人的妖法似的。身不由己地飘到半空中，然后，然后像着了魔似的，一面大叫着：“不，不，停手！”且慢，你刚刚说，落秋山突然飘到半空中停住了。对。那你敢肯定，当落秋山自残的时候，他的神智是清醒的，绝非自愿吗？我肯定哥哥当时绝对是清醒的，自残并非自愿，就像有一双无形的大手。操控着他作为新的世界，狄大人，你听说过这世间有这样的妖法吗？世上本无妖法，但有一种武功，却会把人变成提线木偶一样，操控游人。秋燕，十年前的事情，无凭无据，任你胡编乱造。但你杀害我姑姑，重伤王后得知时，却是证据确凿。现在，你的救命符就在我手上。我劝你，还是束手就擒吧。哎、这竹筒是假的。什么？如果是真的，他怎么可能随便放在桌子上？过去的王昭燕爽朗单纯，胸无半点城府，而如今的洛秋燕，却是机关算尽。我们所走的每一步，都在你的计算之内。如果我没有猜错的话，一定是那个让你甘愿为他假死逃婚的神秘情人在当军师，幕后策划的这一切吧。那个男人究竟是谁？他的身份是个秘密，你们就叫他神秘情人吧。我喜欢这个名字。如果不是因为他，也许在我下甲求一番的那一天，我早就已经自杀而死。幸好，他为我送来了希望，带来了我哥哥的尸骨。不过今天，我只挑了三块最重要的带来。十年前，我亲眼看见三个杀手三招把我哥哥击杀。他们的武功都留在了我哥哥这三块枯骨上，这个就是让我哥哥致命的第一招。你们既然出自药王山庄，就一定知道，普通人的尸骨就算埋上十年，也不至于腐朽至此吧？除非。除非他中毒，是无相绵掌。只有这种武功的独门阴技，才能将人骨震成齑粉。无相绵掌，这不是王浩德大哥的家传秘学吗？无相绵掌，天下间只有王浩德懂得，所以王浩德就是杀害我哥哥的其中一个凶手。不会的，王大哥绝不会为了红尘六绝而杀人。我也没想到，我的恩人竟然会是我的仇人。不过这是王浩德亲口向我承认的，我也没有想到事情会这样。他还没有死，你还有机会向他问清楚。这个，就是我哥哥所中的第二招。请你们告诉我，为什么我哥哥会飘到半空，失控自残？狄大人，你的机智是小妹拜服的，你定能从尸骨中找到杀害我哥哥的第二个凶手
，能造成这样的伤口，又能让人失控自残的武功只有一种。哪一种？玄思神针中的最后一式，丝丝入口。殿下前，竟然还会有这样的神功！玄思神针是药王山庄的家传神技，是一种结合医疗、针灸、暗器以及内器的复杂武学。它不单可以救人，也可以杀人。而这最后一招丝丝入口的精药，就是以针控人，以针治神。我想，当时的情况应该是这样。丝丝入扣必须要配合绝顶的暗器手法使用。首先把一百零八只连着铁柔丝的银针打在敌人全身的关节奇穴之上，令敌人不能动弹。而落秋山之所以飘在半空中，可能是凶手把细如毛发却刀剑难断的铁柔丝绕在了附近的大树树枝之上，再把它拉扯到半空中去，为的就是让敌人无处着力，完全失去反抗的机会。随后，凶手在拉扯铁柔丝，刺激敌人的某几处特定的穴道。令他的筋骨肌肉随凶手的心意活动，于是便能让落秋山做出自残的怪异行为。狄盼佐果然智慧多谋，单凭我的口述和哥哥的尸骨，就如同亲历十年前的凶案现场一样。大唐能有此官，真是百姓之福。不过，小妹还有一个疑问：玄思神针。既然是药王山庄的正装神技，那会不会有其他的门人学成之后来杀害我哥哥，害我冤枉了慕容云？不会，玄思神针是门非常复杂的武功。一百多年来，历代庄主都是口口相传。十年前，青儿的父母已经去世，懂得玄思神针的也只有药王姑姑一人。想要使用丝丝入扣，必须要精通医理和针灸之术。还有一手登峰造极的暗器手法，数十年的深厚内力。放眼天下，那时候也确实只有妖王姑姑一人了。这么说，那狄大人也认同慕容云就是杀害我哥哥的三个凶手之一了。如果你说的是真的，这尸骨也真的是你哥哥的，那妖王姑姑就是杀你哥哥的凶手之一。谢谢狄大人。可是洛秋叶，你说的话还有尸骨，谁能证明是真的？只要我知道这是真的就够了。至少我杀了慕容云，问心无愧。况且，我的话还没有说完呢，我还有证据可以拿出来。这是第三个凶手所发，也是让我哥哥致命的最后一招。这是人的左胸骨，可是这上面没有任何伤痕。这也是让我百思不得其解的。那个人用的是剑，但剑并没有碰到我哥哥，而且我哥哥的身上也不见伤，更不见血，所以第三个凶手的身份一直成谜。看来我们午时之前是回不了长安了。长乐帮串谋侵犯狄仁杰，毒害守城兵将，违命离开皇城，全部给我拿下！等等，这事儿是我干的，把我绑了吧！大家放下兵器，我让大家伙把刀放下。有消息消息了吗？有，但不是好消息。我的两位主人硬闯城门之事已经惊动了朝廷。现在我家大大和慕容姑娘已经和王昭燕一样成了侵犯。我想他们很快就会来这儿捉拿我们。那怎么办？我们是不是该赶紧躲起来？大大让我看守着王大人，我不能有负大大所托。可他昏迷不醒，带上他，我们什么地方也躲不了。管不了那么多了，我先背走王大人再说。王大人。孟、哦、雨大哥，没事吧？孟雨大哥，你
你们二人是逆党的同谋，拿下！老板，接到一用。哎，你干嘛？你们看。剑不触底，不伤皮肉，却能从中间把人的胸骨分开。人世间有这样的剑法吗？这不是剑法，这是剑气。练剑的人一般以招式于剑，再以剑刃来伤敌。只有练成剑气的人，才能够借剑发技，隔空伤人。可这只是江湖的神话罢了。从未听闻有人练成过。快告诉我们，你哥哥是如何中招的？我落秋山，绝不会让红尘六绝重现人间。我，我用我的性命，洗去我落家的尊严。这笔财物占用。哥哥死了之后，这个家我再也不能回去了。找到了。当时我脑海里只有一个念头：灭死我的温柔，就是我唯一的希望。我绝对不能失去他，因为我要报仇。自己知道的地方，静待复仇的日子来临。一向与世隔绝的我，面对茫茫天地，有哪里可以容身？这是我新收的义妹，不怕，从今天起，你就是我的妹妹王昭燕，这就是你的新家，记住了没有？嗯。来，我带你去熟悉熟悉。就是这样，我变成了王浩德的妹妹，在长安过了十年锦衣玉食、荣华富贵的生活。我原以为是天可怜见，命不该绝。谁知道，养育了我十年的人，竟然会是我的杀兄仇人。你知道王大哥为什么要收养你吗？他一定就是为了找到六绝的所在，和隐藏在背后的秘密。那这十年来，王大哥有没有问过你六绝的事情呢？没有。既然没有。那王大哥耗费十年的心血把你养育成人的目的，绝非和这六绝有关。不，红尘六绝是唯一的原因，是王浩德亲口向我承认的。要不也不会用，要不也不会用捏死我的温柔，来毒害他。你是什么时候认识这个秘密情人的？他是什么时候找到你哥哥的尸骨的？我们是一年前认识的。找到哥哥的尸骨，是大婚前一个月的事情。所以，你找我来帮助你假死逃婚，是为了让你更方便的去实施你的复仇计划。但御医的死是在你大婚前，你和他无冤无仇，为什么要毒杀他
，是他让我杀的。又是这个秘密情人，为什么？他没有告诉我为什么，我也没有问原因。只要是他让我办的事情，我就一定会办到。你这个秘密情人，和朝廷有关系吗？御医的死，最受伤害的就是武媚娘。你的情人让你去杀御医，就是要嫁祸给武媚娘，不让她进宫。而皇宫中最不想让武媚娘进宫的，就是萧淑妃。所以你的情人不单是朝廷中人，也和萧淑妃有关，对不对？我都说了，我没有问原因，而且我也不会去问。你的手上已经有了捏死我的温柔，想要报仇已经是绰绰有余了。但你又再次潜入普世殿去寻找其他的武绝，是不是也是为了这个神秘情人？陆秋燕，你有没有想过，你是一直被人利用了？不，如果你们知道他是谁，就会明白，他绝对是一个值得信任的人。养了你十年的大哥，都会变成你的杀兄仇人。这世上，还有什么人值得信任呢？如果我猜的没错，在你大婚假死后，你换上了守卫的装束，潜入了普世殿，打开了密门，在密室中拿了一个东西，而这个东西。就是红尘六绝之一吧。这是慕容云所穿的，解铃还需系铃人。可就在这个时候，王浩德进来了。所以你就躲在殿中不出来。那你想过王大哥为什么会出现吗？不知道。我虽然不知道王大哥为什么会知道你在大殿里面，但你有没有想过，王浩德进入殿中是为了救你？救他？为什么要救他？因为那天我的出现，我怀疑杀死御医的凶手仍然在殿中，所以我让严大人加派人手，和王浩德一起去搜查普世殿，怕我先找到他，于是先我一步进入殿中。告诉我，他在殿内跟你说了什么？我哥。王浩德，他不是来救我的，他是来认罪的。我想一个人进到店内，静静的思考案情，没有我的允许，谁都不许进。遵命。知道你没死，我也知道你根本没中什么蛊毒。现在外面已经加派了官兵把守，不久狄仁杰也会进到店内来彻底搜查。他虽然是汴州一个小小的叛徒，但是你绝对不能小看他，他一定会找到你的藏身之处。所以你听哥哥的，有什么事情出来，我们坐下来谈。我在这里，赵岩。因为你知道，御医是被红尘六绝所杀，天下间能有这种毒药的，只有落红尘的后人。你根本一早就知道我的身份，赵岩。你听我跟你解释，别靠近我，不然我就让你尝尝捏死我的温柔。
，我不是王昭言，我是洛秋山的妹妹洛秋燕，你就是当年杀死我哥哥的凶手之一，对不对？对。我王浩德这一生做的最后悔的一件事情，就是十年前对你哥哥做的一切。你认了，你终于认了。当我知道真相的时候，我还一直不敢相信。终于认了，王浩德，我这十年来把你当成我的救命恩人，我的亲兄长。没想到这一切都是骗局。我对不起你，但是希望你能知道，这十年我做的一切都是为了你好，都是在保护你。只是很多时候我真的是身不由己。你住口！我不想再听你说了。如果你想活着出去，就必须听我的。不，我不会再上你的当了。我现在就要替我哥哥杀了你！放开！听我说！你放开！你现在要杀我，可以？杀我呀！你以为我不敢杀你吗？你现在要杀我，我绝对不会还手。赵岩，我只是希望你能知道，我当年收你做我义妹，是不想让别人知道你是红尘后人的身份，否则你的命运会和陆秋山一样凄惨。我希望你能借着汪昭燕的名字，能平安幸福的过一辈子。这普世店不安全，对你来说没有安全的地方。无论你藏到哪儿，早晚都会被他们找到。现在你只有一个人可以相信了，那就是我。昭燕，让我在临死之前，最后再为你做一件事情。好不好？让我带你离开这儿，求你了。如果，如果你是我的亲哥哥，那那该有多好！我当然是你的亲哥哥，我永远都会是你的亲哥哥。庄严，不管你认我还是不认我，我一生都会等。相信我，我带你去过安静的生活。把他给我，不，把他给我。那东西就是个不祥之物，所有拥有他的人都会一生不得安宁。如果你不把他给我，当年要我杀你哥哥的人绝对不会放过你。不，我答应过我哥哥，我会用我的生命去保护他的。时间不多了，赵岩，快把他给我。给我！躲开！属下参见蒋大人。王大人在里面多久了？还在殿内，仍未出来。哥，你没事吧？哥，哥，哥，你松手，松手！哥，哥，松手，松手啊！岳主爷，你听我说。
，这里交给我，你去救王大人。救人呢？不怕捏死我的温柔，是因为你有解药吧？你为什么不给王浩德服食？难道你真的想杀死他？解药一定要在中毒前服用，否则无效。我根本就没有办法救他。之后，我就一直躲在长安城，跟在你们身后去了药王山庄，并且杀了慕容云，还逼他交还了这个六绝之一的易容秘宝——女为悦己者容。就是当年三个黑衣凶手从我家里搜出来的。你现在相信，你姑姑不是无辜的了吧？我现在确实相信，药王姑姑和王浩德的确是杀你哥哥的凶手。但我也敢肯定，王大哥夜闯普世殿是真的为了救你。那我是不是还要谢谢他呀？我只是希望。你不要再痛恨他。而且王大哥说过，他杀你哥哥，也是被逼无奈。他背后是有人指使。王浩德、慕容云，还有那个懂剑气的人，绝非泛泛之辈。你觉得这个世界上还有什么人可以控制住他们，让他们违心行凶吗？或许没有，但如果真的有这个人，那他一定是一个比恶魔还可怕百倍的人。或许他才是你真正的仇人。如果真的有这么一个人的话，那我们今天的见面就没有白费。我要让你们为我做一件事情。我们不是疯子，而是你的敌人，没必要为你做任何事情。如果我交给你们的事情办不成的话，我的秘密情人便会在长安城的中心释放，捏死我的温柔。到那个时候。长安城便会变成鬼域，大唐皇宫死个鸡犬不剩。你疯了吗？你的仇恨跟朝廷和长安城的百姓有什么关系啊？当然有关。我的爷爷根本就不姓陆，而是姓杨。难道你们是隋朝皇室之后？正是。爷爷打造六绝，本来就是为了复兴大隋。但是后来改变了主意，郁郁而终。但是，隐藏在六绝背后的秘密，正是灭唐复隋的宝藏。只要我找到了宝藏，我便什么人都可以不用怕了，为哥哥复仇也会变得更加轻而易举。只是爷爷在临终前，并没有传下宝藏的藏处，只是说，在普世殿里可以找到线索。你是要我们把这线索找出来？对，因为现在我已经没有办法进入守卫森严的普世殿了。况且，倪大人的才智比我高出百倍，我解不开的宝藏谜题，或许你能够帮我把它解开。当然，我不会让你们白干的。只要你们为我找到了线索。我便会把捏死我的温柔交给你们，到时候你们就可以用它作证，为那个武媚娘摆脱杀人的嫌疑。但武媚娘已认罪，会在今晚子时行刑。那你们就只剩下四个时辰了。还有，这件事情你们绝对要保密。要是让我知道有一个人撤离长安城，我也会立刻放毒。你真是疯了！如果我们找到了线索，怎么联系你？我自有办法和你们见面。且慢，爷爷说过，有一句话可以帮助解开线索。你说。春雨绵绵，七毒素。这不是谜语吗？这句谜语就是提示，我也百思不得其解，所以还要交给狄大人。走，哥。
希望妹妹所做的都是对的。干嘛？时候不多了，还不快赶路？你还是回药王山庄吧。为什么？药王谷谷刚刚遇害，药王山庄一定非常混乱。你还是回去主持大局吧。长安城的事情不解决，便是一场浩劫。我怎么能坐视不管呢？现在距离子时还剩不到四个时辰，赶回长安城就要两个时辰，那就只剩下两个时辰了。我怕。怕什么？怕你解不了普世殿的谜题吗？对，所以你跟我在一起会有危险。我慕容清做的决定，谁都管不了。我只是怕无理再管你了。哎，狄仁杰。暂时还没有找到王少卿和王昭燕的下落。传我口令，立刻从宫中调派十二头神犬，加入搜捕。是。你现在不能动，你的手脚已经被我用玄丝神针封住了。你是不是在药王山庄爆炸的时候受的伤？对。现在什么时候了？还有不到三个时辰就是子夜了。快给我拔针！再不赶到长安城就太迟了。我要是现在给你拔针的话，你就没命到长安城了。你失血过多，元气大伤，能活到现在已经是万幸了。要去药王山庄的人是你，长安城的事情就交给我吧。不，普世殿的秘密根本不简单，就是我也没有把握能够破解。你的意思是，我的智慧比不上你？不敢。那你明白了我红尘留下那句提示的意思吗？媚娘，饭给你端来了。我不想吃，你还是吃一点吧。门外的守卫已经搭建今晚用的刑台，你这一顿就多吃一点吧。来，把饭接上了。好，来，来，好，这个，来，嗯，很好啊。我们现在已经是毒害守城兵将。唯命闯出城门的通缉犯，想要再次进入城门也是问题。黄龙要闯入这守卫森严的普世殿呢。那我们就杀进普世殿。你现在就算站起来也是勉强。我做不到的事情，难道你就能做到吗？只要你能用你的玄丝银针，助我打通生死玄关。不，绝对不可以。这是唯一的办法。这是唯一让你死得更快的办法。打通生死玄关是很危险的。就算是侥幸打通了，也是消耗你身体里的精气神。虽然生机倍增，但熬不了多久，你就会当场暴毙的。用我仅剩的精气神，来换取长安一城百姓的性命，这不是赚了吗？这和我亲手杀了你有什么区别呢？在我油井灯枯前，如果可以找到普世殿的秘密，那时候我还有一口气在，施救或许还来得及。青子。你就让我试一试吧。现在还有最后一针，如果不能打通生死玄关的话，你就会气息逆流而死。做好准备了吗？秦曼，我从来没有原谅过自己。两年前我上京赶考，对你不辞而别。是我狄仁杰这一生最内疚的事情。不过到了今天，我从来没有后悔过，因为我做官后做的事情，都是我应该做的。所以我也没想过要原谅你，以后也不打算原谅。你告诉我们家小姐，小毕，只有来生再伺候他了。慕容宝，慕容宝，水，给他一点水。戴帮主。
见死不救，你们是人不是啊？请转告帮主，他的大恩大德，真风只能来世再爱报报报。振风，你起来啊！振风，振风，你起来啊！胆敢直闯城门，狄仁杰，你究竟在玩什么花样？蒋少卿，我决定让那狄仁杰重新参与此案的调查。严大人，我也想答应你，可是狄仁杰已是重犯，归大理寺所管，所以大人的请求，本官恕难从。蒋少卿，严大人。狄仁杰，快跪下受绑，否则格杀勿论。我们本来就是来自首的，只是因为狄仁杰查到了御医被杀一案的重要线索，可以证明武媚娘是清白无辜的，要亲口告诉严立本大人，希望可以救武媚娘一命。好，我过来听你说。仁杰，怎么样？有什么新线索？严大人。蒲氏殿的钥匙是不是一直在你身上？当然，那就对不起了。啊！别过来，狄仁杰，别过来！你们要是再过来，这个银针插进去半寸，大唐就会少一个好臣子。希望你这愚蠢的办法能够奏效吧。你疯了吧，狄仁杰？抗命出城，罪不至死，但是你要挟朝廷命官，你想满门抄斩？蒋少卿，严大人，事出紧急，人家只能出此下策。整个事件已经没空解释了。要是人杰破不了洛红尘留在普世殿的秘密，此事过后，不但武媚娘会死，整个长安城也将会变成死城，皇宫大内也不例外。这怎么回事？我不是说了没空解释吗？你，蒋大人，狄仁杰说的全部都是事实。也许我们现在做的实在是太过分，但是我们全部都是为了长安城百姓的性命，为了大唐的社稷。此事过后。如果事情全部都能解决的话，真相自然会大白。到时候，我们任由蒋大人处置。蒋少卿，你就信他一次吧。谢谢严大人，你对人杰的好意，人家会记住的。时候不早了，快让开！我要去普世殿，都给我让开！快，你快给他们让开！快，让开！狄仁杰，子时更古就要响起，任凭你有再大的智慧，也无法逆天改命。我从来没有想过要逆天改命。相反，我相信老天是公道的，善有善报，恶有恶报，所以不该死的人就不应该死。蒋大人，烦请你命令士兵，将武媚娘带到普世殿前，其他的人全部在这等候，不得踏入感应寺半步。我们走。嗯、莫云，哎，看看是不是所有的士兵都退下了？没有其他人了。啊啊啊啊！严、啊啊、大人，得罪了。哎啊、你的脉象又乱又急，不能再操劳激动了。我还能坚持多久？不知道，勉强可以挨过子时吧。哦，够了，够了，够了！你要谨记，你现在的情况就跟人死前回光返照一样，体力和精力看似比过去更旺盛，甚至是超乎常人。但是，你绝对不可以再胡乱消耗了，否则只会加快你生机损耗。大大，你受伤了？一言难尽，一会儿让青子告诉你吧。但是住口！我不是说了一会儿让他告诉你吗？严大人，啊，普世殿的钥匙呢？
，在这儿。大人如果想救武媚娘，必须现在立刻进宫见皇上，问他一句话。啊，什么话？青子、墨雨，你们俩负责护送严大人到皇宫去。我不能留你一个人在这儿。我不是一个人。狄大人，武媚娘带来了。嗯、快把守卫的衣服脱下来。你们换上，悄悄离开感应寺，否则蒋少卿会带兵攻进来。我不会走的，我要留在你身边。你随时可能有危险。不，你不能留在这里。你和墨雨护送严大人到皇宫后，还有更重要的事情要做，就是要尽一切力量。把洛秋燕和他背后的神秘情人找出来，否则，如果我没有破解普世殿的秘密，你们就要阻止他们在长安城释放捏死我的温柔。如果这是真的，那应该赶紧通知朝廷，疏散长安城所有的百姓啊！洛秋燕说过，只要有一个人撤离了长安城，他便会立刻放毒。只有在子夜之前，我用普世殿的秘密和他交换，这一切才可能有转机。你们一定要记住。捏死我的温柔，随风扩散，所以放毒的人十之八九藏身于上风之处，你们一定要注意风向。总而言之，你们一切尽力而为吧，希望我们可以化解这次浩劫。你一个人可以破解普世殿的谜题吗？我还有他可以帮忙。媚娘，我有一件非常重要的事情要你帮忙。你愿意和我一起进入普世殿吗？好，那我们兵分几路，希望我们还可以一起观看明天的朝阳吧。狄仁杰，你要谨记，在我们会合之前，不管怎样，都不能把自己身上的银针拔下，否则性命难保。在这个普世殿里，有一个非常重要的秘密，这个秘密关系重大。想要找到这个秘密，就要把这里的一切恢复原状。你在这里修行三年，没有人比你更熟悉这里了，请你仔细回忆，告诉我每一个东西的位置，可以吗？嗯，当然可以。继续搜索，是。都看仔细了，别错过每个地方。还有不到半个时辰就是紫嫣，我们根本不可能按时把严大人送回皇宫的。赶不到也得赶，大大交给我的任务一定要完成。但是现在长安城的官兵以及清朝出动。我们寸步难行，况且，就算是把严大人按时送回皇宫，我们也来不及去找洛秋燕和他的同党。按大大的意思，严大人进宫面圣，正是救武媚娘的重要关键。我们绝不能让武媚娘无辜被害。但是找不到洛秋燕的话，整个长安城的百姓都会死。难道你要我放弃武媚娘不救吗？两害取其轻，这也是没有办法中的办法。不行。绝不能放弃武媚娘，真是和你们家主意一样笨。大大只要破解普世殿的秘密，就能解救长安城。要是破解不了呢？大大一定可以的。你们不用护送我了，我自己进皇宫。那怎么可以？听我说，眼下有三件事情。
，必须在此夜前完成，进攻免胜，找出放毒的人和救敌人杰，三件事情一件都不能少。如果我们不分头行事的话，肯定不会有奇迹发生。但是你，好了，就这么决定了，我自己一定可以到皇宫的。我来想办法，先把他们引开。可是。哎，站住！别跑，站住！来人呐，快来人呐！快来人！这也不失为一个好办法。这样吧，你去完成你家主人交给你的第二个任务，找出谁是放毒的人，办你到。快！我去想办法救你们家主人。快！快！这边快点！快！快呀！快！快呀！快！终于勉强恢复原状了、啊，狄大人，你没事吧？我没事，我真的没事。你一定以为是我疯了，其实疯了的不是我，只因为在这普世殿中有一个很重要、很重要的秘密，所以我才让你帮助我恢复原状。你在这里修行了三年，这些话你已经说过了。哦，对，我都说过了。我真的乱了，对，时候不多了。我要去找秘密，大家都把希望寄托在我身上。哎，狄大人，你别勉强。狄仁杰，站起来！狄仁杰，大家都把希望寄托在你身上，你像个什么？狄仁杰，狄大人，狄大人，你冷静点。狄大人，你冷静一点啊！前因后果，但这普世殿中的秘密一定非常重要。如果狄大人心静了，就请好好思考。媚娘在旁静静侍候，不敢再打扰大人。好，世上懂得静静守候在旁的女人实在不多。也是在宫里学会的保命伎俩。只怕这子时将至，媚娘能侍候大人的时候也不多了。此时，便是我们的大限。放心吧，我不会让你含冤而死的。媚娘相信大人。谢谢。天上地下，森罗万象，因果互为。看似互不相关，其实背后就有一条神秘的丝线相连，这就是姻缘。谁能掌握姻缘，便能洞悉万物真相，斩尽险机。药店的老板还记得我吗？原来是慕容姑娘啊！老板，这药店还是我的吧？这药店是姑娘真金白银买的，当然是你的。那就好，把最好的人参鹿茸灵芝
，还有所有的大补的药，全部都拿出来。那姑娘配什么药方啊？不知道。不知道。不知道就是不知道。什么药能起死回生，就配什么药方。呃，这把药全部都拿出来，再帮我准备炭火和药罐，还有五根水。哦哦哦哦。快点准备！这也吹的是东风。可长安城东这么大，放毒的人究竟会躲在哪里呢？哪里才是最适合放毒的地方？皇后娘娘，糟了！如果要见皇宫，一定要表明身份。但是如果蒋侯臣知道我不在感业寺，就一定会对狄仁杰痛下杀手。怎么办？该怎么办呢？不，本宫要亲眼看着武媚娘那个妖婢烧死，才能安心入睡。到感业寺去。遵命。走了，走了。皇后小时要到感业寺监刑，子时不远了。来,来人止步！深夜擅闯皇宫禁院，你是谁的属下？属下，叩见守卫长。把头抬起来，站起来。在汴州城，我杀了萧朝天，萧淑妃过降职了。啊！这真是我大唐之福啊！严大人，你怎么穿成这样？我要见皇上！我的头，我的头像是要快炸开一样。狄大人，你别再折磨自己了。我还没有找到普世殿的秘密。我不是让你放弃，我是让你放开。我们只要尽力了，无愧于天地就好。我们只是人，不是神佛。况且神佛也有无力的时候，否则众生便不会再有痛苦了。这观音佛像。好像有点眼熟，狄大人。媚娘，可否再帮人杰一个忙？狄大人，请说。我后脑有一根银针，帮我把它拔下来。可是慕容姑娘说过，这根针拔下来你就会死的。这根银针虽然帮我打通了生死玄关，让我来到普世殿，但我真的没有办法静下心来思考。拜托你，帮我把它拔下来吧。但是。你不是说过，利益尽便可无愧于天地？人家现在还有一口气在，难道你要让人杰愧于天地吗？站住！都什么时辰了，来这儿干嘛呀？公公，王公公，是我。你，严大人。哎，你打扮成这样干嘛呀？哎，先别问了，我有急事要觐见皇上。狄大人，狄大人，狄大人，狄大人。
舒服多了。但对不起，我实在无力起来。没事，那你就这样躺着，好好思考。落红尘藏在布施殿的秘密，跟一句谜语有关。谜语？这谜语就是“春雨绵绵七毒素”。你听过这个谜语吗？没有。媚娘从十四岁入宫。就没有人出谜语让我猜过，是吗？宫中很寂寞吧？习惯。好，那就让我再静一静吧。我一定可以解开这个谜团。皇上，严大人，哎，皇上，皇上您没事吧？怎么样，感夜思案破了吗？还媚娘清白没有？还没有。此时到了吗？快到了，而且皇后正在去往感夜寺监刑的路上。媚娘，真对不起你，真对不起你啊！哎，陛下，陛下，你别讹了陛下。难道就不能再想想办法救救媚娘吗？还有什么办法可以想？皇上，你是一朝天子，九五之尊，你要赦免一个人，又有何难呢？有何难？难于登天呐！你知道吗？那朝中大臣对皇后是言听计从，皇后的决定，朕哪有权过问？皇上，还记得微臣跟你说过一个人叫狄仁杰吗？狄仁杰，你说的是那个汴州的叛佐？正是。皇上，狄仁杰说，能救武媚娘的，就皇上您一个人。他还说，如果皇上能回答一个问题，便可救媚娘，而且还可以按照原计划，让媚娘进宫服侍皇上。什么问题？你快说！你爱武媚娘吗？这药真能起死回生吗？世上哪有什么起死回生的药？但只要狄仁杰还有一口气在。这药，就是他唯一的机会。老板，我还有事情要去办，一会儿等药煎好以后，你帮我放在竹筒里，我自会来取。好的。你是谁？我是你的好姐妹呀、啊，洛秋燕。红尘六绝中的女为悦己者容，是易容术中的秘宝，能化身千万。只可惜，没来得及把双手也好好的易容，丢了爷爷的面子。我们已经按照你的指示去做了。狄仁杰，也在普世殿破解谜题，寻找其中的秘密，还想让我们怎么样？虽然子夜将至，但是我对狄仁杰还是有信心的。不过，我现在所做的一切。并不是为了普世殿的秘密，而是为了向你报恩。报恩，青姐姐，你忘了我说过的了吗？我欠你的恩情，一定会回报的。皇后驾到，属下参见皇后娘娘。平身，子时将至。那个妖婢呢？回禀皇后娘娘
，那武媚娘以及严立本大人被人挟持在普世殿内，为了确保严立本大人的安全，所以未能及时把武媚娘带至刑场。把那个妖婢给我押出来！遵命。狄大人，你想到什么了吗？还没有。你呢？我只是觉得，春雨绵绵妻独宿。要不是一句谜语的话，就是描述宫廷妃子最合适的一句话了。何解？皇上日理万机，后宫妃嫔三千，身为臣妾者又想见到皇上一面，简直难如登天。狄大人可曾想过，春雨绵绵之夜，行之影淡，深宫禁院，只盼天可怜见，能得皇上宠幸。可是无尽无了的等。朝朝暮暮，最后还是空虚寂寞的度过。春雨洒在脸上，也不知是泪还是雨。春雨绵绵，妻独宿，堪称我等妃嫔的一生写照。媚娘可曾后悔入宫？能成为当今天子的妻妾，还有什么后悔呢？做女人的除了等，还能做些什么？洛红尘绝世聪明，她耗费了一生，打造她梦想中的六绝。当她的妻子，应该跟深宫中的嫔妃一样孤寂吧。狄大人，你想到什么了？我刚刚就觉得观音像很眼熟，原来很像一个人。谁？落秋颜，严立本大人。慕容清以及墨雨呢？他们去长安城找放毒的人了。只因为洛秋燕威胁说，如果在此时之前找不到普世殿的秘密，便会在长安城立刻释放捏死我的温柔。你怎么不早说？一个通缉犯的话，你会信吗？洛秋燕还说，如果有一个人离开长安城，便会立刻放毒。那你找出秘密了吗？差不多了，你还有几炷香的时间，好好珍惜吧。谢谢江少卿。武媚娘要跟我走，可是子时还没有到。不过皇后已经在外面，她立刻就要处决武媚娘。那皇上有没有出现？严大人没有带她来吗？狄仁杰，任你再聪明，你只不过是一个小小的地方官，你根本不懂朝廷里面潜在的规则。就算皇上钟爱武媚娘，也不可能为了她违背皇后的旨意。皇上虽然高高在上，但是他也不能失去朝中主要势力的支持。他能自己做决定的事，比我们普通人更少。但武媚娘是清白的。我不会让你带他走的，弟兄，你伤得不轻啊！蒋少卿，我们当官的断错了案，跟杀人犯没有什么两样。只因为我有足够的理由相信，一定是有人害怕武媚娘再次进宫，所以才杀死御医，嫁祸于他。你有证据吗？那你心底里相信武媚娘是凶手吗？蒋少卿，我跟你走。现在每分每秒对狄大人来说都非常珍贵，别再浪费在我身上了。但是别犹豫了，武媚娘不走，官兵一样会进来，结局是一样的。你最好把力气花在破解谜题上，至少让他死得有价值吧。狄仁杰
此时之后见。皇后，武媚娘在呢。武媚娘参见皇后娘娘。武媚娘啊，武媚娘，我要是你，早就悬梁自尽了，免得受火刑之苦。媚娘还未报皇后圣恩，不敢轻死。住口！你还知道我对你有恩呢？枉我对你一直宠爱有加。为免你老死感业寺，一直求皇上重新把你纳为妃嫔。想不到，你却以妖术杀害御医，来掩饰你在感业寺内犯下的苟且恶行。回皇后，媚娘一向忠于皇上，忠于皇后，没有行凶杀人，更不懂妖术。那你肚里是否怀有孽种？奸夫是谁？那你是默认苟且之罪了，但是这一罪，已足够让你烧死百次。蒋少卿听命，在，把这妖婢烧成飞灰。领命。劝你千万不要动，因为我已经把捏死我的温柔放进了你所穿的解铃还需系铃人内。如果你不小心把这成药的药瓶子弄破了的话，那可不是说笑的。放心吧，只要狄仁杰在子时之内能找到普世殿的秘密，那一切很快就会结束了。好了，我要出去送药了。不过，还想给你一点最后的忠告：这扣子要是被绳子拉了出来，三盏茶后便会爆炸。小心哦。七毒素，春雨绵绵七毒素，要不是一句谜语的话，就是描述宫廷妃子最合适的一句话了。何解？狄大人可曾想过，春雨绵绵之夜，行之影单于深宫禁院，只盼天可怜见，能得皇上宠幸。可是无尽无了的等，朝朝暮暮，最后还是空虚寂寞的度过。春雨洒在脸上，不知是雨还是泪。春雨绵绵，七毒素，堪成我等嫔妃的一生写照。找到了，我终于找到了可以破解普世殿所有秘密的因果之线。春雨绵绵七毒素，根本不是谜语。春相，是洛风尘依照他妻子的相貌雕刻出来的。洛风尘一生为了打造六绝而废寝忘食，冷待妻子，他内心愧疚，但又不能自拔，沉浸在六绝之中。于是他为了忏悔，而建成了普世殿，并把宝藏的秘密藏在这里。普世殿。根本就是洛风尘忏悔一生的殿堂。春雨绵绵七毒所。
这句话不是谜语，而是洛红尘妻子一生的写照，也是洛红尘的原罪。七毒素。行行。是。武媚娘以妖术杀害御医，又在感业寺行苟且之事，身怀孽种。本宫敢问皇上，如此污秽妖婢，为什么不能杀？回皇后娘娘，杀人是需要缘由的。武媚娘根本就没有理由要杀死御医，而且，武媚娘肚子里怀的，正是皇上的龙种。此话当真？真的，是真的。本宫也奇怪，感业寺守卫森严，只有皇室中人能自由出入。到底，武媚娘是如何怀有孽子的？原来，行苟且之事的，正是皇上。请皇后娘娘息怒。武媚娘之所以这么做，完全是为了保住皇上的名节。此事如若闹大，恐怕会对皇室的名声不利。所以，恳请皇后娘娘，放武媚娘一条活路吧。他肚里怀的是龙种，本宫就算吃了豹子胆，也不敢把他烧死。皇后，你听朕解释啊！堂堂一国之君，喜欢做什么事，便做什么事。这藏污之地，本宫不愿多留。百驾。哎。把他放下来。皇上有旨，放了武媚娘。是。